आप अगर कबीर की कविता के बिंब देखें तो वो बहुत घरेलू बिंब है नाव और फलाना चक्की चदरिया और उनके अपने जो लाहागिरी के जो है वो सब चीज़ बहुत ही घरेलू किस्म की बिंब हैं और इनमें से हर घरेलू किस्म के बिंब को यानी एक तरह के भारतीय मनुष्य का जो घरेलूपन है उसी को उत्तेजित करते हुए उसमें एक आध्यात्मिक अर्थ भरना क्योंकि कुकुर मैं कुकुर राम का कुत्ता ये कहना कि मैं राम का कुत्ता हूँ और वो जहाँ जेवरी मतलब जो गले में डाल के ले जाए जंजीर वो जहाँ ले जाए वहाँ मैं जाता हूँ अब ये इतनी घरेलू तस्वीर है लेकिन सोचिए कि एक और राम की जंजीर है और कुत्ता मैं हूँ अपने को ये एक एक तरह से अपना माहौल उड़ाना और अपना अपना एक कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और राम जहाँ ले जाता है वहाँ चला जाता हूँ तो ये ये इसमें एक एक विडम्बना भी है यानी ये सिर्फ एक सीधा सीधा यानी हमारे यहाँ भक्ति को कई बार हमने बहुत ही आ, मतलब समर्पण और मतलब देवता के सामने सिवाय इसके कि भक्ति ने हमारे यहाँ अध्यात्म को जनतांत्रिक बनाया कि अध्यात्म जो है या धर्म जो है वो मंदिर और मस्जिद की चीज़ नहीं है इसके लिए पंडा और मौलवी की ज़रूरत नहीं है और ग्रंथ और कुरान और किताब की ज़रूरत नहीं है कि आप सीधे चाहे तो ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं कि ईश्वर आपके पड़ोस में है कि ईश्वर आपके घर में है कि ईश्वर तो सांसों की सांस में है कहाँ झूले बंदे वगैरह तो ये जो ईश्वर को आपके पड़ोस में आपके घर में आपके मन में ले आने का काम है ये असल में बहुत बुनियादी तौर पर जनतांत्रिक है और कई बार मैं, मैं मेरी तो ये बिल्कुल पक्की धारणा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत में प्रजातंत्र बावजूद सब घोषणाओं के कि वो चल नहीं सकता और इतना गरीब मुल्क है और इतना बेरोजगार हैं यहाँ और अशिक्षित लोग हैं ये क्या जनचंद चलाएंगे आखिर कैसे हमने 50 साल से अधिक जनतंत्र चलाया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भक्ति काल में जो एक जनतांत्रिकता ने जन्म लिया था उसका हाथ है और ये इसलिए अचरज की बात नहीं है कि गांधी जी ने भक्ति काव्य का इस्तेमाल एक तरह से राजनैतिक संघर्ष में मदद के लिए किया उनकी सारी प्रार्थनाएं जो थी अच्छा जो बहुत सारी जो उनके जो प्रार्थना सभा में जो पढ़े जाते थे वो प्रार्थनाएं नहीं हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी अब ये प्रार्थना कैसे है लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल प्रार्थना की तरह किया है वो को कहाँ ढूंढे तो बंदे मैं तो तेरे पास में ये प्रार्थना कैसे है ये तो ईश्वर की ओर से एक कथन है तो ये तो प्रार्थना नहीं हुआ लेकिन उन्होंने प्रार्थना को एक 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 व्यापक अर्थ देते हुए का इस्तेमाल किया तो ये भक्ति ने जो एक एक जनतांत्रिकता हमारे समाज में पैदा की जिसमें पहली बार हमारी परंपरा में जुलाहे चमार दर्जी इस तरह की जो निचली जातियों के लोग थे उन्होंने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया उनमें से बहुत सारे हमारे महाकवि माने गए देखिए कबीर एक हैं अरे रायदास इस तरह के नामदेव ये जो लोग हैं ये सब निचली जातियों से लोग आए लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने उनको अपनी जो सामाजिक बंधन से उनसे ऊपर उठने का अवसर दिया उनसे मुक्त होने का अवसर दिया ये बहुत बड़ी बात है कि कविता भी यानी कलाएं भी कविता और साहित्य और कलाएं भी मनुष्य को उसकी परिस्थितियों से उसकी निचली और 
अधम परिस्थितियों से मुक्त होने का एक मुकाम बनती है हमारी अपनी परंपरा में ये Even though leftist scholars today will argue that bhakti has been uh, an escapism from social reality for lower well, uh, while this can be argued, yeah. I would say that they transformed the social social reality yeah. as no other movement in the Indian history ever did, except perhaps the movements of uh, freedom struggle and the movement of modernity as a whole. But uh, I don't think that social reality uh, was uh, there with him. One can always look at uh, nothing is uh, you know perfectly uh, structured. So there must have been elements in bhakti which did perhaps uh, it, it it would be argued that uh, Gandhi ji by resorting to non-violence uh, created a nation which was not uh, willing to take up arm arm to struggle. And that we became a kind of a pacifist uh, nation, but the fact remains that we did achieve freedom. Yes. The fact remains that our freedom was the beginning of uh, the uh, end of the British Empire, one of the big, yeah. biggest empires in the world yeah. history. Yeah. Uh, it remains uh, a positive fact that uh, freedom has done a lot of good to us. Uh, after all, uh, today, if we are uh, on our way to become. Uh, major uh, economic and uh, whatever power uh, it is uh, substantially due to the fact that we have been a democracy and that we have enjoyed freedom so i mean uh, there was a time when the leftists thought that the british i mean the freedom was not azadi uh, adhuri hai this is what the it is later that they said that this is a mistake but the communists at the time of the liber i mean freedom did believe that our freedom was unreal and untrue which it is not Ultimately, it turned out to be so. I mean, so for instance, the uh, social activists will uh, tend to view the the practice of bhajan singing, kabirwani, santwani huh. singing in bhajan mandalis, which is part of the oral traditions of India, yeah. as a space to escape from taking action to change your social reality. Now, that it doesn't. The, 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 the whole point is that uh, while uh, it can always be argued in that fashion. Some other factors have to be taken into account. For instance, when it comes to looking for literature which would have mass appeal and which would also have a radical tone, which would inspire people to social change and social action, why is it that you take recourse to bhakti poetry? Why is it that you go to Kabir and people of that ilk? Uh, so it's not. It is not. Uh, Entirely true to say that, uh, uh, after all, literature itself is a form of action. This notion that action takes place elsewhere, and literature's job is only either to escalate that action or to provoke that action or to help in that action is all rubbish. Uh, literature itself is very substantial social action. Uh, all the great literature uh, in the world can be cited as evidence yeah. and I think bhakti poetry was social action yeah. uh, to the extent that Kabir was after all Kabir did not go around creating a new religion or did not go around creating a, a revolt against uh, whoever but he did go around creating through his poetry and his utterances a, a, a social awareness yeah. and change the paradigms uh, that existed and that were firmly rooted. It is a social action enough. Uh, which other movement in the medieval times uh, achieved as much as Bhakti poetry did? By democratizing religion, by democratizing God, by democratizing spirituality and by giving an opportunity for uh, people who belong to lower strata of society to take courage to poetic expression. This is radical action. This is radical social action by any standards. So I am not uh, willing to agree or buy this, uh, these kinds of superficial uh, theories which, uh, which really try to read uh, action as limited to politics or economics. 
uh, and not see that action uh, is also, there are other forms of action and uh, those forms are uh, equally valid. Uh, and at, at some point, uh, they might be working in cohesion.